నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు మనతో పాటు నేషనల్ ట్రైనర్ అండ్ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ ఆశ్లేష గారు అండ్ బిజినెస్ కోచ్ సుధీర్ వర్మ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా మంది విమెన్ ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు సో అటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళొచ్చు అనేది వారి మాటలో నేను తెలుసుకున్నాను హలో అండి హలో నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మేడం చాలా మంది విమెన్స్కి బిజినెస్ చేయాలని ఉంటుంది బట్ వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా వెళ్ళాలంటారు మరి నైస్ క్వశ్చన్ అండి ఆడవాళ్ళలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది ఏదైనా కూడా కన్విన్సింగ్గా మాట్లాడి పక్క వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతారు అర్థం చేసేంత వరకు కూడా ఓపిక్గా ఉంటారు అందుకే మీరు చూస్తే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో హాస్పిటాలిటీ అండ్ హాస్పిటల్స్లో ఎక్కువ ఉమెన్ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు ప్రపంచంలో అలాంటి ప్రొఫెషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఉమెన్ ఉన్నారు మంచి ఏదో చెయ్యాలన్న తప్పన ఉంది కానీ మనీ లేవు ఇది ఒక కేసు అనుకుందాం మనీ ఉన్నా కూడా ఈమె ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే అంతగా లిక్విడ్ సపోర్ట్ లేదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో మీకు చెప్తానండి నేను పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నా దగ్గర అంటే నా చేతిలో లిక్విడ్ క్యాష్ ఏమీ లేదు పెట్టుకోవడానికి నేను ఒక స్కిల్ని పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనే స్కిల్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది యూట్యూబ్లోనూ అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం రీసెర్చ్ చేశాను చేసి ఒక పది మందికి రిక్వెస్ట్ పెట్టాను ఎలా అంటే ఇదే ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళని సార్ మేడం మీతో పాటు మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను కూడా తీసుకువెళ్ళండి నేను మీకు అక్కడ ఏమైనా కావాలితే హెల్ప్ చేస్తాను చేసి మీరు ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకుంటాను అని అంటే నాకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో రామకృష్ణ గారు మద్దెల రామకృష్ణ గారు అని ఒక ట్రైనరు ఆశ్రమ్ పబ్లిక్ స్కూల్ అని చెప్పి కాకినాడలో ఒక స్కూల్లో టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తూ ఆ రోజు ఆయన కావాల్సిన సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేక నేను ఒక ఆపర్చునిటీ అడిగాను కదా గుర్తొచ్చి అసలేష రేపు పొద్దున్న నేను కాకినాడ వెళ్తున్నాను సండే కదా నాతో వస్తావా అమ్మా అన్నారు సరే సార్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ వెళ్ళిపోయాను సెషన్ అంతా ఆయనకి హెల్ప్ చేశాను అంతే ఏమీ చేయలేదు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ సెషన్లో అక్కడ హెల్ప్ చేశాను హెల్ప్ అంటే ఏంటంటే ట్రైనర్కి తోడుగా టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ట్రైనింగ్ ఎయిడ్స్ అవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేయడం ఆయన సెషన్ అంతా అయిపోయాక నాకు బస్ టికెట్ ఛార్జెస్ ఇచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారు నాకు అర్థమైంది ఏంటి అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా ఒక ఐదు వందలు నేను సంపాదించాను కదా బస్ టికెట్ ఛార్జెస్ కూడా ఆయన ఇచ్చారు కదా మూడు వందలు పెట్టి ఆన్లైన్లో కోర్స్ కొనుక్కున్నానండి మూడు వందలు పెట్టి మళ్ళీ ఆన్లైన్లో కోర్స్ కొనుక్కున్నాను ఇప్పుడు స్ట్రాటజీ తెలిసిపోయింది నాకు ఒక ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది ఒక స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఏదన్నా చెయ్యాలన్న తపన ఆ కసి మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సెషను నేనే ఒక కాలేజ్కి ప్రపోజల్ పెట్టా నేను వచ్చి మీ వాళ్ళకి ఫ్రీగా క్లాసెస్ చేస్తానండి అని చెప్తే ఫ్రీ కదా ఫ్రీ సెషన్స్ కదా ఉన్నారు అది కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజ్కి పెట్టానండి వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ ఉండవు కదా యాక్సెప్ట్ చేసేసారు ఇప్పుడు ఈ ఫొటోస్ తీసుకుని నా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో నైన్టీన్ ఇయర్స్ వేసేటప్పుడు ఐ డిడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టాను సోషల్ మీడియాలో ఫోటో పెట్టడానికి ఏం కావాలండి అది చూసాక ఏంటి అమ్మాయి చిన్నగా ఉంది ఏదో చేస్తానంటుంది అని అక్కడ కామెంట్స్ రావడము నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఐదు వందలతో మొదలు పెట్టిన సెషను ఈరోజు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో యాభై వేలు తీసుకుంటున్నానండి ఒక త్రీ అవర్ ట్రైనింగ్ సెషన్ ఏమి డబ్బులు ఉన్నాయండి నా దగ్గర ఏమి లేవు కదా కానీ ఒక్క టెక్నిక్ తెలియాలి ఆ స్కిల్ని బయటికి ప్ర పరిచయం చేయడానికి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎవరు నేను నా నెట్వర్క్లో ఎవరిని ఎలాగా కాంటాక్ట్ అవుతున్నాను ఆపర్చునిటీని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను నేర్చుకునేదాన్ని ఎలా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకుంటున్నాను కోచింగ్ అండ్ టీచింగ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ బిలీన్ ఇయర్ బిజినెస్ అండి ఇవాళ ఆడవాళ్ళకి ఏదైనా కుకింగ్ ఇష్టం అనుకోండి వచ్చి అనుకోండి అది పది మందికి నేర్పిస్తే కోచింగ్ టీచింగ్ అయిపోయింది కదండి మన దగ్గర ఉన్న ఏదో ఒక పాయింట్ పక్క వాళ్ళకి మనము అర్థమయ్యేలాగా నేర్పించగలిగితే ఈరోజు లక్షలు లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు గ్రేట్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా మందికి మనీ లేక స్కిల్ ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి స్కిల్ మనల్ని ఏముందో తెలియదు కానీ డబ్బులు పుష్కలంగా ఉంటాయి వాటిని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా అప్రోచ్ చేయాలి ఈ డబ్బులు ఇంకా అంటే డబుల్ ట్రిపుల్ ఏ విధంగా చేయగలం అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అసలు మనం ఏ విధంగా సజెష
ఎక్కడైనా సరే బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు ఫస్ట్ మనం స్కిల్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మన స్కిల్స్ని ప్రొజెక్ట్ చేసి మార్కెట్లో రూపాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు దట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చాలామంది స్కిల్స్ ఉండవు కానీ అసెట్స్ కానీ లిక్విడ్ కానీ క్యాష్ కానీ ఇంకో రూపంగా ఇంకో రూపంగా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఏదో ఒక రిసోర్స్ ఉంటుంది బట్ దాన్ని మార్కెట్లో ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ రకమైన బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలనుకుంటే రెండో పాయింట్ ఎప్పుడైనా సరే బిజినెస్లో మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది వాట్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ మన డే టు డే లైఫ్లో ఎవరికైనా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఆ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎప్పుడైతే బిజినెస్ మోడల్ డిజైన్ చేస్తామో దట్ ఈస్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ థింగ్ అయితే దీనికి ఒక కేస్ స్టడీ చెప్తాను చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా చాలామంది యూరప్ వెళ్ళినా పారిస్ వెళ్ళినా అమెరికా వెళ్ళినా ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా అక్కడి నుంచి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ తెచ్చుకుంటారు ఎందుకు మేము ట్రావెల్ చేసామని చెప్పుకోవడానికి ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా ఫ్రిడ్జ్కి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ కనిపిస్తుంది మేము ప్యారిస్ వెళ్ళి వచ్చామండి సిడ్నీ వెళ్ళి వచ్చాం ఇదిగోండి మెల్బోర్న్ నుంచి ఒపెరా హౌసెస్ తెచ్చుకున్నాం లేదా యూఎస్ వెళ్తే స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ తాలూకా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ తెచ్చుకున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్కి అంటించుకుంటారు ఎందుకంటే మేము వేరు వేరు కంట్రీస్ తిరిగామని చూపించుకోవడానికి అయితే చాలామంది ట్రావెలర్స్ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు ఇండియా నుంచి తిరిగి ఏం తీసుకెళ్తున్నారు యాజ్ ఎ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్గా ఇండియా నుంచి తిరిగి ఏం తీసుకెళ్తున్నారు అన్న పాయింట్ని ఒక ఉమెన్ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ హస్బెండ్తో డిస్కస్ చేసి ఒక ఈ కామర్స్ పోర్టల్ మొదలు పెట్టారు ఈ కామర్స్ పోర్టల్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నట్టు వాళ్ళకి స్కిల్స్ ఏం లేవు కానీ వాళ్ళ చేతిలో ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు అపార్ట్మెంట్ ఉంది అపార్ట్మెంట్ బ్యాంక్లో మార్టిగేజ్ పెట్టి ఒక ఇరవై ఐదు లక్షలు ముప్పై లక్షలు లోన్ తీసుకొని ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేశారు దాని పేరు చుంబక్ డాట్ కామ్ చుంబక్ డాట్ కామ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇనీషియల్గా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్తో స్టార్ట్ చేశారు ఆ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే అథెంటిక్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ని చూపించే విధంగా అంటే ఐకాన్ చూడగానే ఇది ఇండియా ఇండియన్ డిజైన్ ఇది ఇండియన్ మోడల్ అని మీకు అర్థమైపోతుంది మెల్లగా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్తో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మెల్లగా వాచెస్ వ్యాలెట్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ డ్రెస్సెస్ చుడీదార్స్ శారీస్ ఇవాళ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అంటే ఒక ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ చదివే ఒక చిన్న ఒక నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు అమ్మాయి వేసుకునే బట్టల దగ్గర నుంచి సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ వేసుకునే ఉమెన్ వరకు ఎక్కువలీ ఉమెన్ యాసరీస్ మెన్ యాసరీస్ పెద్దగా ఏమి ఉండవు అందులో ఉమెన్ యాసరీస్ అన్నీ కూడా డిజైన్ చేస్తున్నారు ఇవాళ ప్రతి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా చుంబక్కి స్టోర్ ఉంది ఆల్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ they identified a problem they have an asset with their hand cheetlo oka apartment undi dabbu levu apartment undi apartment roju manu inti kelthom vastundi dani valli ent upayogam bank lo theesukal mortgage pettaru loan dechukunnaru e-commerce website modlu pettaru social media la promote chesaru ivala chumbakku prathi main city lo stores unnai airport lo kuda stores unnai idi oka practical case study eppudu oka woman identify chesindi a company founder oka problem ni identify chesaru బయట మనం బయటకు వెళ్ళి యూరప్కి వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ తెచ్చుకుంటాం ఇండియా నుంచి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఎవరు బయటకు పెట్టుకెళ్తున్నారు చాలా చిన్న సెగ్మెంట్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ అనేది చాలా చిన్న సెగ్మెంట్ బట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో పెట్టి ట్రావెలర్స్ అందరికీ ఇండియా నుంచి మీరు ఏదో ఒకటి ఇండియా విజిట్ చేశారని చూపించుకోవడానికి ఏదో ఒక సింబల్ ఉండాలిగా అంత చిన్న మార్జిన్ పట్టుకున్నారు బట్ ఇవాళ కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వ్యాపారం చేస్తుంది సో ఎప్పుడైనా బిజినెస్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐడెంటిఫై అయ్యే ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూజ్ యువర్ రిసోర్సెస్ మీ కళ్ళ ముందు ఏమున్నాయి మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు మార్టిగేజ్ పెట్టుకోండి ల్యాండ్ ఉంది లోన్లో తీసుకోండి లేదా తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకోండి ఇందాక చెప్పాను చూసారా చెయ్యాలి అనుకునేటప్పుడు ఎవరు చెప్పినా నో అనకుండా ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తామో అప్పుడే బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుంది దీనికి ఫస్ట్ రెండు ఫండమెంటల్స్ ఏంటంటే చేసేటప్పుడు చెవులు పని చేయకూడదు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు మీ చెవులు పని చేయకూడదు ఎందుకంటే మీకు మార్కెట్లో చాలా రకాల పీపుల్ చాలా రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ మీ బ్రెయిన్లో ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ వినడం మొదలు పెట్టి మీరు సక్సెస్కి వెళ్ళారు బిజినెస్ చేసేటప్పుడు చెవిటి వాళ్ళలాగా ఉన్నప్పుడు మీకు సక్సెస్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే నెగిటివ్స్ని తగ్గించుకోండి పాజిటివ్ వినొద్దని కాదు సో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారో యువర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ వెరీ గుడ్ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎవరైనా పాల్గొనాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే వీడియో చూసిన తర్వాత కంప్లీట్ ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ చాలామంది మాకు కూడా ఒక అవకాశం లాంటి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేయబోతున్నారు అంత ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్లో పాల్గొనాలి అనే ప్రాసెస్
థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ సో మచ్ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక సెల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి వెంటనే సంప్రదించండి చాలా మంది ఉంటారు బట్ ఇటువంటి ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా తక్కువ వస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మహిళలకి చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇది మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీ దగ్గర ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నా లేదు ఒక బిజినెస్ ఐడియా లేకపోయినా ఎటువంటి బిజినెస్ ఐడియాస్ తోటి వెళ్ళొచ్చు లేదా ఇంటర్న్స్గా ఏ విధంగా లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన కనుక మీలో ఉంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అయినా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దాంట్లో అయినా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛాన